வெல்கம் டு கிட்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மறுபடியுமா உங்களை ஆன்லைன் மூலமாக சந்திக்கிறது நான் மிக மகிழ்ச்சி அடிக்கிறேன் அண்ட் ஐ ஹோப் தட் யூ ஆர் எக்ஸைட்டட் டு ப்ரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் ஜீசஸ் வித் அஸ் கிட்ஸ் ஐ யூ டூயிங் குட் ஓ எஸ் அண்ட் தட் இஸ் ஸோ கிரேட் டு ஹியர் ஃப்ரம் யூ கிட்ஸ் ஸோ இன்றைய நாளில் நாங்கள் எங்களோட ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏசப்பாவை ஆராதிக்க நாங்கள் எங்களோட பைபிள் ஸ்டோரிஸ் மெமரி வேர்ஸ் நாங்கள் அதுக்கு முன்பு தாங்க போகும் முதல் வாட் டு வீ ஹாவ் டு டூ வீ ஹாவ் டு ப்ரே ஸோ கிட்ஸ் நாங்கள் எல்லாரும் கண்களை மூடி லெட்ஸ் கெட் இன் டு அ டைம் ஆஃப் ப்ரே நாங்கள் யாவரும் சேர்ந்து நாங்கள் ஜபம் பண்ணுவோம் நல்ல தகப்பனே இந்த அருமையான நாளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் ஐயா இன்றைய நாளே கதாவே இந்த யூடியூப் மூலமாக ஆண்டவரே இந்த கிட்ஸ் ப்ரோக்ராமே பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒப்பு கொடுத்து நான் ஜபிக்கிறேன் கதாவே இன்றைய நாள் கதாவே இந்த ப்ரோக்ராம் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்க நான் ஜபிக்கிறேன் கதாவே ஆண்டவரே சுவாமி நீர் தாமே தொடக்க முதல் இறுதி பரியந்தும் கூட வேர்ந்து வழி நடத்தும் இந்த பிள்ளைகள் ஆண்டவரே சுவாமி இதன் மூலமாக கற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொரு காரியங்களை புரிந்து கொள்ள பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானங்களை கொடுங்க நம்முடைய கல்வாரி ரத்தத்தினாலே மூடி மறைத்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஓகே குட்டிஸ் நாங்க இப்ப இயேசப்பாட வார்த்தைய எங்க மேல நாங்க அறிக்கை செய்ய போறோம் we are going to declare god's word over our lives so kutis ninga irukra edathil rendu uchchagama eliminindu ennoda sendu ninga sathama solla poringa are you ready for it okay god is good i am love jesus has forgiven me everything is possible ஓகே குட்டிஸ் நாங்கள் ஏசப்பட வார்த்தை எங்கள் மேலே நாங்கள் அறிக்கை செஞ்சுருக்கோம் வி ஹாவ் டிக்ளேர் கோட்ஸ் பர்த் ஓவர் ஆர் லைஃப் அண்ட் நவ் இட்ஸ் டைம் டு ப்ரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் ஜீசஸ்
Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. For me, for me, Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. My God shall supply all my need, according to his riches and glory. He will make his angels charge over me, Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 
நான் நம்புறேன் இவ்வளோ நேரமாக எங்களோட சேர்ந்து எல்லாரும் ஏசப்பாவை ஆராதிச்சு உற்சாகமாக துதிச்சிங்கன்னு ஸோ இன்னைக்கு பாடின பாடல் என்னென்ன ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கெல்லாம் இன்னைக்கு பாடின பாடல உள்ளது போலவே ஏசப்பா எங்களுடைய தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கிறவரா இருக்கிறார் ஸோ இட்ஸ் அவர் பைபிள் ரீடிங் டைம் நவ் ஸோ எல்லாரும் உங்களுடைய பைபிள்ஸ் உங்களோட கரங்களை எடுத்துக்கோங்க என்னோட சேர்ந்து திருப்பிக்கோங்க ஆதி ஆகமம் நாற்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் எல்லாரும் சேர்ந்து நான்காம் வசனத்திலிருந்து எட்டாம் வசனம் வரைக்கும் இப்போது வாசிப்போம் அப்பொழுது யோசேப்பு தன் சகோதரரை நோக்கி என் கிட்ட வாருங்கள் என்றான் அவர்கள் கிட்ட போனார்கள் அப்பொழுது அவன் நீங்கள் எகிப்துக்கு போகிறவர்களிடத்தில் விற்று போட்ட உங்கள் சகோதரனாகிய யோசேப்பு நான் தான் என்னை இவ்விடத்தில் வரும்படி விற்று போட்டதினால் நீங்கள் சஞ்சலப்பட வேண்டாம் அது உங்களுக்கு விசனமாயிருக்கவும் வேண்டாம் ஜீவரட்சனை செய்யும்படிக்கு தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னே அனுப்பினார் தேசத்தில் இப்பொழுது இரண்டு வருஷமாக பஞ்சம் உண்டாயிருக்கிறது இன்னும் ஐந்து வருஷம் உழவும் அறுப்பும் இல்லாமல் பஞ்சம் இருக்கும் பூமியிலே உங்கள் வம்சம் ஒளியாமல் இருக்க உங்களை ஆதரிக்கிறதற்காகவும் பெரிய ரட்சிப்பினால் உங்களை உயிரோடே காப்பதற்காகவும் தேவன் என்னை உங்களுக்கு முன்னமே அனுப்பினார் ஆதலால் நீங்கள் அல்ல தேவனே என்னை இவ்விடத்துக்கு அனுப்பி என்னை பார்வோனுக்கு தகப்பனாகவும் அவர் குடும்பம் அனைத்திற்கும் கர்த்தனாகவும் எகிப்து தேசம் முழுதுக்கும் அதிபதியாகவும் வைத்தார் ஆமே The Faithful Hall of Fame Joseph This is Joseph Hey who was the son of Israel and Rachel Ah but he had 11 brothers who hated him ah. and sold him into slavery Yeep. After being put in jail Joseph told of the future of Egypt when he interpreted Pharaoh's dreams and Joseph found favor with the Pharaoh The Pharaoh made Joseph a leader in his kingdom Just as Joseph had told the Pharaoh Egypt had 7 years of abundance Then the 7 years of abundance came to an end and the 7 years of famine began Hmm just as Joseph had said but the Egyptians had food to eat because Joseph had planned for the famine there was famine in all the other lands and many came to Joseph to buy food there was even a famine in the land that Joseph came from so when Israel heard that there was grain in Egypt he sent his sons to buy some But Israel did not send Benjamin with the others. Ah, because he was afraid that harm might come to him. When Joseph's brothers came to him, Joseph recognized them. Uh-huh. But he pretended to be a stranger. Aha. Uh-huh. So Joseph decided to test his brothers. <coughs> He had his interpreter tell them to send for Benjamin who had stayed home. Him. And then he threw his brothers in jail for 3 days. Ha. On the 3rd day, Joseph let all but one of the brothers take grain to their starving households with the instruction to bring Benjamin back. But Joseph provided for his brother's journey and gave them grain and silver. The brothers did exactly as Joseph instructed, as they were scared that God was punishing them for what they had done to Joseph so many years before. They traveled home to their father's house, yippee, then back to Egypt. Now that he had seen that they brought Benjamin, Joseph was overwhelmed. So he released the brother who was still in prison. Yeah. But Joseph decided to play one more trick on his brothers. He sent the brothers away but told his servant to hide his silver cup in Benjamin's bag. 
Then Joseph told the servant to go after the brothers and retrieve the cup. The brothers hadn't traveled far before the servant stopped them and accused them of stealing the cup. Aww. Joseph could no longer control himself before his attendants. He made them leave so he could be alone with his brothers, and he told his brothers who he really was. Ta-da! He told them of his life and all he had experienced, and he forgave them for what they had done. God was with Joseph and took care of him and showed him favor. Hi, Kutis. You are a video in Joseph. கதையை பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க யோசேப்பு யார் யோசேப்பு ஆப்ரகாம் அவரோட மகன் ஈசாக் அவரோட மகன் யாக்கோபுட பதினோராவது மகன் தான் இந்த யோசேப்பு இவர் இவருடைய அப்பாவுக்கு ரொம்ப செல்ல பிள்ளை அப்பா இவர் மேலே ரொம்ப விருப்பமாக இருந்தார் அதனால் இவருடைய அப்பா என்ன செஞ்சார் இவருக்கு ஒரு பலவர்ண அங்கியை இவருக்கு கொடுத்தார் இவருக்கு ஒரு பலவர்ண அங்கியை அப்பா ஸ்பெஷலாக செஞ்சு கொடுத்ததால் இவங்கட அண்ணன் பத்து அண்ணன்மார் இருக்காங்க இவருக்கு அவங்க எல்லாருக்கும் இவரிடம் மேல ஒரு சின்ன பொறாமை அது மட்டும் இல்லாம என்ன நடக்குது ஏசப்பா ஜோசப்போட ட்ரீம்ஸ்ல அடிக்கடி அவரோட இன்டராக்ட் பண்ணுவார் அவரோட பேசுவார் அந்த டைம் என்ன நடக்குது இவருக்கு ரெண்டு விஷன்ஸ் ஏசப்பா இவருக்கு கொடுக்குறார் முதலாவதாக இவர் ஒரு வயல்ல வேலை செய்யக்குள்ள அந்த டைம் ஒரு விஷன் அப்படி ஒரு விஷன் இவருக்கு கிடைக்குது ரெண்டாவதாக என்ன நடக்குது சூரியனும் சந்திரனும் பதினோரு நட்சத்திரங்களும் இவரை வணங்குற மாதிரி ஒரு ட்ரீம் இவருக்கு வருது அப்போ என்ன செய்கிறார் இவர் அவருடைய அப்பாவுக்கும் இவருடைய பிரதர்ஸ் இவருடைய சகோதரர்களுக்கு இருக்கும்போது இந்த ட்ரீமை அவர் சொல்கிறார் அப்போ என்ன செய்கிறாங்கண்டா இவருடைய அப்பா என்ன சொல்கிறார் இவரை கடிந்து கொள்கிறார் இவருக்கு ஒரு சின்னொரு அதட்டுறார் நாங் நானும் உங்களோட அம்மாவும் உங்களோட சகோதரர்களும் உங்களை நாங்கள் வணங்குவோமா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் பண்ணுறார் அப்போ என்ன நடக்குது இதை கேட்டதுலேருந்து அவருடைய சகோதரர்களுக்கு என்னது இவர் மேலே ஒரு பொறாமை ஆனால் ஆண்டவர் ஏசப்பா யோசேப் மேலே ஒரு பிளான் ஒரு திட்டத்தை ஏசப்பா வச்சுருக்கிறார் முதலாவதாக அவருக்கு என்ன நடக்குதுன்றா யோசேப்பிட சகோதரர்கள் எல்லாம் ஆடு மேய்க்கிறதுக்காக ஒரு தூர தேசத்துக்கு போகிறாங்க அந்த தேசத்தில் அவங்க இருக்கும்போது யோசேப்பிட அப்பா யாக்கோப் என்ன செய்கிறார் அவர்களுக்கு அவர்கள் போய் சுகம் விசாரிச்சுட்டு வரும்படி அவரை அனுப்புகிறார் அப்போ என்ன நடக்குதுண்டா யோசேப்பிட சகோதரர்கள் அவரை தூக்கி ஒரு குழியில் போடுறாங்க அவர் என்ன செய்கிறாங்க நீ கனவு காண்றியா உங்கள் ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் இல்லாமாக்கோம் என்று முதலாவது அவர் என்ன செய்கிறாங்க அவரை தூக்கி ஒரு குழியில் போடுறாங்க ஒரு சில வேலை எங்களுக்கு வாழ்க்கையிலையும் ஏசப்பா எங்களுக்காக ஒரு பிளான் ஒரு திட்டம் ஏசப்பா வச்சிருப்பார் அந்த திட்டம் என்ன நடக்கும் என்றா அது முதலாவது ஒரு தடை வரலாம் யோசிப்ப குழியில் போட்ட மாதிரி எங்களுக்கும் ஒரு தடை வரலாம் ஆனால் நாங்கள் எங்களோட ட்ரீம்ஸை நாங்கள் ஒரு நாள் கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது நாங்கள் அந்த பிளான் ஆண்டவர் கொடுத்த திட்டம் நிறைவேற வரைக்கும் நாங்கள் ஒரு நாள் நாங்கள் சோர்ந்து போகக்கூடாது அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட பிரதர்ஸ் என்ன செய்கிறாங்க அவரோட சகோதரர்கள் அவரை எகிப்துக்கு போகிற ஒரு ஒரு குரூப் கிட்ட அவரை விற்று போடுறாங்க அப்போ என்ன நடக்குது ஆண்டவர் எகிப்தில் ஜோசப்புக்கு ஒரு செகண்ட் சான்ஸை கொடுக்குறார் அங்கே அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு வீட்டில் அவர் வேலை செய்கிறார் அங்கே இருக்கும் போதும் அவருக்கு ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்து அவர் என்ன செய்கிறாங்க அவரை திரும்பவும் ஜெயிலில் போடுறாங்க அப்போ என்ன நடக்குது அவருடைய அந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணுறது அவர் அந்த ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ணுறதுல ரெண்டாவது ஒரு தடை வருது அவர் என்ன செய்கிறாங்க அந்த ஜெயிலில் தூக்கி போட்டதும் அங்கே இருக்கிற ஒரு ஆள் மூலமாக ஒரு உதவி எடுத்து அவர் என்ன செய்கிறார் பார்வோன் ராஜாவுக்கு ஒரு கனவு வருது அந்த கனவுக்கு பதில் சொல்ல யாருமே இல்லை அந்த கனவுட அர்த்தம் சொல்ல யாருமே இல்லை அப்போ என்ன நடக்குது அங்கே இருந்துற ஒருத்தர் மூலமாக யோசேப்பு நினைவு கூறப்படுறார் அப்போ ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அவருக்கு இன்னொரு சான்ஸு ஆண்டவர் கொடுக்குறார் அந்த சான்ஸில் என்ன செய்கிறார் அந்த கனவை ஜோசப் இன்டர்பிரிட் பண்ணுறார் அந்த கனவுக்கான அர்த்தத்தை சொல்கிறார் அதன் மூலமாக என்ன நடக்குது யோசேப்பு அந்த முழு எகிப்துக்குமே அதிபதியாகிறார் அப்போ அந்த நாடு முழுவதும் என்ன நடக்குது பஞ்சம் வரும்போது யோசேப்பிட்ட சகோதரர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அவங்களும் வந்து யோசேப்புக்கிட்ட வந்து ஆகாரம் சாப்பாடு வாங்கும்படியாக வராங்க அந்த டைம் என்ன செய்கிறார் யோசேப்பு அவங்கள போஷிக்கிறார் அவர் என்ன செய்கிறார் அவருடைய பிரதர்ஸுக்கு சொல்கிறார் நீங்கள் எனக்கு தீமை செஞ்சிங்க எனக்கு தடைகள் கொண்டு வந்தீங்க ஆனாலும் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தார் நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு உதவி செய்ய எல் நீங்கள் செய்த எல்லா தீமையிலையும் ஆண்டவர் ஒரு நன்மையை உருவாக்கினார் என்று தேவனுக்கு நன்றி சொன்னார் குட்டீஸ் உங்களோட வாழ்க்கையிலையும் ஏசப்பா உங்களுக்கு ஒரு ட்ரீம்ஸ் தந்திருப்பார் 
அந்த ட்ரீம்ஸ் அச்சீவ் பண்ணுறதுல உங்களுக்கு சில நேரம் தடைகள் வரலாம் நீங்கள் சோர்ந்து போகக்கூடாது யோசிப்ப மாதிரி ஆண்டவர் மேல் வைத்திருந்த அந்த நம்பிக்கையை நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது எங்கள் எங்களுடைய ஆண்டவர் எப்பொழுதுமே காட் ஆஃப் செகண்ட் சான்ஸ் எப்பொழுதுமே எங்களுக்கு ஒரு இரண்டாவது ஒரு சந்தர்ப்பம் தருகிற ஆண்டவராக இருக்கிறார் இயேசப்பா உங்கள் மேலே வைத்திருக்கிற ட்ரீமை நிச்சயமாக நிறைவேற்றுவார் நீங்கள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமே மாறுவீங்க ஆமே It's our memory verse time. Kids, in this case, we will be able to do this. We will be able to do this. We will be able to do this. We will be able to say this. We will be able to do 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 this. Kutis, we will be able to repeat this. We will be able to do this. உண்டாக்கின கர்த்தருடைய நாமத்தில் உள்ளது சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி நான்கு எட்டாம் வசனம் ஓகே குட்டிஸ் இப்ப மூன்றாவது திரையா நீங்க எல்லாரும் என் கூட சேர்ந்து சொல்ல போறீங்க போலாமா நம்முடைய சகாயம் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கின கர்த்தருடைய நாமத்தில் உள்ளது சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் இப்பொழுது நாங்க அதை இங்கிலீஷ்ல சொல்ல போறோம் என் கூட சேர்ந்து நீங்க நல்லா கவனித்து ரெண்டாம் தர என் கூட சேர்ந்து சொல்லலாம் மறுபடியும் சொல்லுவீங்களா இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்றா சொல்ல போறோம் Our help comes from the Lord who made heaven and earth. Psalm 124 verse 8. That was an awesome scripture for today's memory was. I hope everyone learned today. Okay kids, now it's our craft time. So ஒரு புதிய ஒரு கைவேலை செய்ய நீங்க ரெடியா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். இப்போ நாங்கள் எங்களோட கிராஃப்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எங்களுடைய கிராஃப்டை செய்கிறதுக்கு எங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்பர் ஒன் ஒரு ஒயிட் பேப்பர் ஒரு கலர் பேப்பர் அண்ட் நாங்கள் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் துணிகளை எடுத்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அண்ட் வி நீட் கம் அ மாக்க and a pair of scissors okay kids ipo nanga craft seiya ready aga porom first nanga and the white paper eduthu adukku melaga nanga already ready panni vechirukra cloth pieces eduthu paste panna porom different different colors eduthu neenga adile paste pannunga same colors use panninga na alaga varadhu ena nanga finish pannane tha indha craft என்னத்தை குறிச்சதுன்னு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள போகிறீங்க ஓகே கிட்ஸ் நாங்கள் ஆல்ரெடி பேஸ்ட் பண்ணின அந்த பேப்பரை நாங்கள் காய வச்சுருக்குறோம் இப்போ எங்கட கலர் ஷீட்டை எடுத்து அதை ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்மால் பீஸ் நாங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பீஸில் நாங்கள் எழுத போகிறோம் காட் ஆஃப் சான்சஸ் அதுக்கு கீழாக ஜெனீசியஸ் சாப்டர் ஃபிஃப்டி வேர்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஆதியாகமம் ஐம்பது இருபது ஓகே கிட்ஸ் நாங்கள் ஆல்ரெடி காய வச்சு ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த அந்த பேப்பருக்கு மேலாக நாங்கள் காட் ஆஃப் சான்சஸ்ன்னு எழுதி வச்சுருக்க அந்த ஸ்மால் பீஸை கரெக்டாக சென்டரில் ஒட்டிட்டோம் ஓகே கிட்ஸ் இதை பார்த்து உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது இன்றைய நாளில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்டது யோசைப்புடைய கதையை அவங்க அப்பா அவருக்கு பல வர்ண அங்கி கொடுத்துருந்தாரு அதனால கிட்ஸ் அதே போல நீங்களும் இந்த பல வர்ண அங்கி கிராஃப்டை செஞ்சு உங்களோட வீட்டில் என்ஜாய் பண்ணுங்க Hi 
ஹாய் கேட்ஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த வீக் நாங்கள் மறுபடியுமா உங்களை மீட் பண்ணியிருக்கோம் அதை குறித்து நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கிறோம் நீங்களும் எக்ஸைட்டடாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் ஆனால் கேட்ஸ் இன்றைய நாளில் இந்த நிமிஷத்தில் நாங்கள் ஒரு புதிய காரியத்தை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இந்த நாளில் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே யோசிப்பிடும் வாழ்க்கையில் தேவன் அவர் எப்படி நடத்தினார் யோசிப்புக்குள்ளே என்னென்ன குணாதிசயங்கள் இருந்தது என்று கற்றுக்கொண்டோம் இப்போ நாங்கள் யோசிப்பு தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் கொடுத்த திட்டத்துக்காக எப்படி செயல்பட்டார் என்று கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஐ யூ ரெடி கேட்ஸ் எஸ் கேட்ஸ் ஓகே நாங்கள் பார்த்தோம்னா யோசிப்புக்கு தேவன் ஒரு அழகான ட்ரீம் கொடுத்தாரு அந்த ட்ரீமை கொடுக்கும்போது அது எப்போ நடக்கும் எப்படி நடக்கும் யார் மூலமாக நடக்கும்னு கொடுக்கலை யோசிப்பு அந்த விஷயத்துக்காக கொஞ்சம் அவசரப்பட்டது நாங்கள் பார்க்க முடியும் கனவு கண்டுனே அவரும் எங்களை மாதிரி ஓடி போயிட்டு அவட பிரதர்ஸ் கிட்டே சொல்லி அவங்களோட அம்மா அப்பாட்ட சொல்லி அவர் ஒரு தடவை சொல்லியிருப்பார்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு தடவை சொல்லியிருந்தால் எல்லோரும் கேட்டிருப்பாங்க அது ரிப்பீட்டடாக அதை பற்றி எக்ஸைட்டடாக அது இப்போ நடக்க போகுது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நடக்க போகுதுன்னு சொன்னனால அவங்களே கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகி யோசிப்புக்கு அவங்க அப்பா சொல்லிட்டாரு இப்போ நாங்கள்லாம் உங்களை என்ன வணங்க போகிறோமா அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு நடந்துக்கிட்டார் நாங்கள் பார்த்தோம்னா யோசிப்புட வாழ்க்கையில் கர்த்தர் யோசிப்போடி கூட இருந்தார் அப்படின்னு அவருடைய வாழ்க்கையில் வேதாகமத்தில் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த வெளி இதில் ஒரு லைட் இருக்குது எனக்கிட்ட ஒரு பிளாக் கலர் கிளாத் இருக்குது யோசிப்புட வாழ்க்கையில் தேவன் அவரோடு எப்படி கூட இருந்தார்னு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஓகே கேட்ஸ் இப்போ இந்த லைட்டை நாங்கள் ஆன் பண்ண போகிறோம் ஒரு லைட்டை போட்டால் இருட்டான இருக்கிற இடத்துல பிரகாசம் வரும் வெளிச்சமாக இருக்கிற இடத்துல கூட ஒரு லைட் தனியாக தெரியும் ஆனால் நான் அதுக்கு மேலே ஒரு துணியை போடுவேன் இப்போ அந்த லைட் முதல்ல போல் பிரகாசமாக இருக்குதா இல்லை கேட்ஸ் இதே போல தான் யோசிப்புட வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவங்களில் தேவன் அவரோடு கூட இருக்கிறார் அவருக்கு அவங்களோட அப்பா அழகான ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறாரு வெளிச்சம் பிரகாசமாக இருக்குது அவங்க பிரதர்ஸ் கிட்டே போயிட்டு சொல்லும்போது அவங்க டென்ஷன் ஆகி அவரை தூக்கி குழியில் போட்டாங்க லைட் கொஞ்சம் டி டிம்மான மாதிரி அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஆனால் மறுபடியும் அவர் எகிப்துக்கு போனோன்னே போத்திபாருடைய வீட்டில் அவர் தலைவனாக்கப்படுகிறாரு இப்போ அவருடைய வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்குது இப்போ அவருடைய ஒய்ஃப் சொன்ன கம்ப்ளைண்ட் மூலமாக ஜெயிலுக்கு போயிட்டார் வாழ்க்கை இப்படி ஆகிட்டு மறுபடியும் சோகமாகிட்டு அவர் அந்த கனவை பார்வோனுக்கு தெரிவிச்சனால அவரை அந்த தேசத்துக்கே அதிபதியாக்கினார் அவருடைய வாழ்க்கையில் அந்த வெளிச்சம் தொடர்ந்து பிரகாசிக்க அநேக பேருக்கு போஷிக்கத்தக்கதான கிருபே தேவ் நுண்டு பண்ணி கொடுத்தார் இதே போல தான் கிட்ஸ் இந்த லைட் தான் ஏசப்பா எங்களோட வருகிறது அவருடைய பிரசனம் ஒரு நாளும் ஏசப்பா எங்களோட வாழ்க்கையை விட்டு தள்ளி போகிறதோ ஒதுங்கி போகிறதோ கிடையாது நாங்கள் தான் எங்களோட சாய்ஸஸை வச்சு ஏசப்பா எங்கள் லைஃப்பில் பிரகாசமாக இருக்கணுமா இல்லாட்டி கொஞ்சம் நேரம் டிம்மாக இருக்கணுமான்னு டிசைட் பண்ணுறோம் எனவே கிட்ஸ் உங்களுக்கும் வாழ்க்கையில் பிளான்ஸ் இருக்கும் ஏசப்பா உங்களுக்கு பிளான்ஸ் கொடுத்துருப்பாரு அதில் எப்போ நடக்கும் எப்படி நடக்கும் உடனே நடக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வாழ்க்கையில் போராட்டங்கள் வரும் ஆனால் ஏசப்பாடு டைமுக்காக நீங்கள் காத்து இருக்கும்போது உங்களோட லைஃப்பும் யோசிப்பிட லைஃப் போல் பிரகாசமாக இருக்கும் எல்லோரும் உங்களோட லைஃப் கிட்ட ஓடி வருவாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜீசஸுடைய லைட் தான் எங்களுடைய இருதயத்துலேருந்து மற்றவங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது எனவே கேட்ஸ் ஒரு நாளும் இந்த லைட்டை உங்களுடைய பிழையான தீர்மானங்களாலும் மூடி போற்றாதீங்க கடைசி வரைக்கும் உங்களோட வெளிச்சத்தை தேவனுக்காக பிரகாசிக்க பண்ணுங்க கேட்ஸ் இன்றைய தினத்தில் நாங்கள் எதை பற்றி கற்றுக்கொண்டோம் ஜோசப் ஜோசப்ட லைஃப்லையும் எங்களுடைய ஜீசஸுடைய லைஃப்லையும் நான் இருவருடைய குவாலிட்டிஸை உங்களுடைய முன்பதாக வைக்க விரும்புகிறேன் ஸோ கேரக்டர் நம்பர் ஒன் ஜோசப் அண்ட் ஜீசஸ் ஒரு பிலாவத் சான்ஸ் ஆஃப் தியர் ஃபாதர்ஸ் அவர்கள் இருவருமே தங்களுடைய தகப்பனுக்கு அதிகமாய் நேசிக்கப்பட்ட குமாரர்கள் கேரக்டர் நம்பர் டூ ஜோசப் அண்ட் ஜீசஸ் வர் சோல்ட் for 30 and 20 silver coins joseph 20 silver coins udaga thanude sagodaraga mulamaga vikkapatta jesus thanude seesharaga yudas kaariyod mulamaga 30 velli kaasukku vikkapatta character number 3 joseph and jesus in the iruvarume thanude sagodargal thanude seesargal avangude janangal mulamaga verkapattu odukapattu அதிகமாக கேலியாக அவ்வளவாக அவங்கள ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணினாலும் அவங்க வந்து ஹம்பிளா ரொம்ப மன்னிப்பு கொடுக்கிறவர்களாய் அன்பு செலுத்துகிறவர்களாய் ஒரு காலமும் அவங்க பழி வாங்கணும்னு யோசிக்கவே இல்லை அவங்க ரொம்ப ஹம்பிளா இருந்தாங்க கேரக்டர் நம்பர் ஃபோர் ஜோசப் அண்ட் ஜீசஸ் அவங்க ரொம்ப ஹம்பிளா இருந்தபடியாக அவங்க முப்பது வயதில் 
ஜோசப் ஒரு பெரிய அதிகாரியாக கவர்னராக மாறினார் ஜீசஸ் முப்பது வயதுல அந்த சிலுவை மரணத்தினூடாக கூட இந்த உலகத்துக்கே ஒரு ராஜாவாக மாறினார் இந்த ரெண்டு லைஃப் ஸ்டைல்ஸ்லையும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவலான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லையும் நாங்களும் உலகத்துக்கு ஒரு ரிஃப்ளக்ஷனாக ஒரு சாம்பிள் ஒரு ரோல் மாடலாக நாங்களும் வாழ்வோம் ஓகே குட்டீஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் அழகான ஒரு ஸ்டோரியை பார்த்தீங்க பைபிள்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஜோசப்ட கதை உங்களுக்கு அது எல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஜோசப் வந்து அவருடைய வாலிப வயதுலேருந்து அவர் தன்னுடைய தகப்பனுக்கு ஒரு ஃபேவரட் சைல்டாக இருந்தார் அந்த தகப்பன் அவர் சிறிய வயதில் அவர் கண்ட சொப்பனம் அவர் தகப்பனுக்கு சொன்னார் அவரோட சகோதரருக்கு சொன்னாங்க இதனால் என்ன நடந்துச்சு சுற்றி இருக்க அவங்களோட சகோதரர் வந்து அவர் மேலே ஒரு ஜெலஸ் கொண்டாங்க ஆனால் அது அவங்க ஜெலஸ் பண்ணது மட்டுமல்ல அவங்க வந்து ஜோசப்பை வந்து என்ன செஞ்சாங்க ஒரு குழியில் போட்டிருந்தாங்க ஆனாலும் இவ்வளவு சம்பவம் ஜோசப்புக்கு நடந்தாலும் ஜோசப் வந்து அவருடைய அவருடைய ஃப்யூச்சர் அவருடைய எதிர்காலம் எப்படி ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு அது ஏன்னா ஜோசப்போட கத்தர் ஏசப்பா அவரோடு இருந்தனால தான் ஜோசப்போட எதிர்காலம் அவருக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு இன்றைக்கும் குட்டீஸ் இந்த கேரக்டரில் உங்களோட வாழ்க்கையில் இன்றைய இன்றைய நாட்களில் உங்களுக்கு இப்படியான ஒரு சூழ்நிலை நடக்கலாம் என்னென்னு சொன்னால் உங்களோட சுற்றி இருக்கவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட சுற்றி இருக்கிறவங்களோட நண்பர்கள் இன்னுமாய் உங்களோட சுற்றி இருக்கிறவங்களோட கசின்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இப்படியான அவங்க மத்தியில் உங்களுக்கு இப்படியான ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கலாம் என்னென்று சொன்னால் நீங்கள் நல்லா படிக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் படிக்காமல் இருக்கலாம் சில நேரம் உங்களோட பெற்றோர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் படிங்க படிங்க நீங்கள் படிக்காமல் இருக்கிறீங்க எப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு இப்படியான சூழ்நிலையில் உங்களுக்கு ஏசப்பா உங்களோடு இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய உங்களோட எதிர்காலங்கள் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அது ஏசப்பா இருந்தால் மாத்திரமே உங்களுக்கு அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஜோசப்புக்கு அப்படி தான் கத்துற நல்ல ஒரு ஸ்டான்ஸை கொடுத்து அவருடைய வாழ்க்கையை அவர் ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி வந்திருக்கிறார் ஓகே குட்டீஸ் நீங்கள் இந்த சம்பவம் கேட்டிருக்கிறீங்க இப்பொழுது நாங்கள் யாவரும் என்ன செய்வோம் கண்களை மூடி நாங்கள் ஜபம் பண்ணுவோம் நல்ல தகப்பனே இந்த நாளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா கத்தாவே இந்த பிள்ளைகள் கத்தாவே இன்றைய நாள் அநேக காரியங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவரீர் அந்த ஜோசப்புடைய காரியங்கள் கத்தாவே அவருடைய இருதயங்களுக்கு கடந்து போயிருக்கிறது தேவரீர் ஜோசப்போடு நீங்கள் இருந்தீங்க கத்தாவே அவருடைய எதிர்காலத்தை நீர் ஆசீர்வதித்தீங்க அதே போல் இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருமே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தகப்பனே நீங்கள் இந்த சிறிய வயதில் இருந்து இந்த பிள்ளைகளோடு இருக்கிறீங்க கத்தாவே அவருடைய எதிர்காலங்கள் ஆசீர்வாதமாக பெற்றோருக்கு ஆசீர்வாதமாக ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக கத்தருக்கு பிரியமுள்ள ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை அண்டவர் அவர்கள் வாழ கிருப செய்யுங்க இந்த நாளை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த பிள்ளைகளை உங்களோட ரத்தத்தினாலே மூடி கதாவே இந்த வீட்டில் இருக்கிற நாட்களில் பிள்ளைகளோடு நீங்கள் பாதுகாப்பை உண்டு பண்ணி வழி நடத்தும்படியாக இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே So cuties, you are going to be here today. I am going to enjoy it and I am going to be here. And new kids, we welcome you all and I hope that you had a great time. Do not forget to subscribe to our channel and do follow us on Facebook for more updates. See you soon. Hello cuties, my kids experience enjoy it and I am going to be here. Next week, 